是用六个字啊，就讲了。它是个纸老虎，然后也是个剑骨。啊，纸老虎就是你不用怕的，剑骨就是你要怎么说它就怎么说它。对，这、就是我这几年、这八年了，零五年到今天，所做的所有的工作，都是这六个字是最高指导。如果有机会啊，用我的名字，用简体字，去中国去搜寻名字，到今天中国还不敢写我任何一篇骂我文章，啊，所以是个贱人啊！他我已经骂他这么多，他不敢闭嘴，啊，所以这个就是最简单，不要去接受他那一套。那我跟护牧师是，呃，我们应该是，应该零八零九。美女，这个美珍，美珍，我们跟牧师是什么时候开始？很多年了，<笑>可能我零五年开始做节目嘛，那我记得很快我就跟牧师起了联系。那我为什么跟牧师非常熟悉呢？因为我的中央广播电台有一个节目，专门打电话到中国，从零五年开始打电话到中国去访问所有的他们的。党外人士，共产党以外的人士啊，呃，不过后来发现也有那些共产党以内人士啊，就是说，牧师其实也曾经是共产党成员。那这样子的一个过程中，其实我有感受到里头，共产党其实什么都讲，只有骗子在。啊、在这种局面底下，有时候要去突。或要去做一些事情，有有时候有点困难。那护牧师是我的非常好的 reference system。如果对一个所谓说他是民主人士，我对他没什么信心，觉得说怪怪，就请教他。那我们就马上得到很正确，所以我也很感谢，在这么几年的时间里头，我们几乎没有犯错，这样子。啊，我那个央广那个节目，从零五年一直做到今天，没有停止。那这个当然，这个后话是说，为什么马英九执政以后没有停止的情况？我们认为还没有，还还没有停止。呃，也许他们里头一定有些人对我有意见，特别是共产党入侵更厉害的时候，就开始动作。今天在台湾，我们在面对这样的一个议题的时候，其实我一点都不认为这是中国统治下的议题。其实陈光诚，我要他来了以后，我们两个最同意的一件事情，就是说，我们一直在遇到自由世界跟专制世界之间的博弈，然后这个博弈其实一直在进行。刚刚顾牧师提到。我们所敬佩的基督教长老会，他们发出这个目来，实在是振奋人心。他就符合我那一句话：把他当纸老虎，就是个贱骨头，你就骂他就是。那当然，呃，八月那一场活动，我们今天去立法院，呃，就就是当然就是，既然来了哈，就好好招待他。<笑>嗯，我们一定要好好招待他。这个让他们见识一下台湾是一个什么样的社会，没有那一种说来了就这么轻松来去。我向你喝讲，我们一定要让饱餐一顿，告诉他们我们是谁，其实很重要。那我也跟各位说过，这其实这几年大家也许很闷，觉得台湾好像快要变成。中国统治下，是光成道，他所展示的其实不是光成自己，是我们自己。他像一个照妖镜一样，让好多人都走出来，告诉我们说他还是坚持台湾是台湾，台湾有他自己的价值，我觉得这是重要。护牧师来一样，让我们感受到说啊，原来我们有这么多同志。那但今年我最感动的大概就是说，很多年来，呃，不关心中国人权这个议题
呃台独的朋友们，他们现在都跟我一起。来。我做这个工作做很多年，常听到一句话，就是“台湾是台湾”。中国是中国，那德国人死了了，跟咱什么关系？他也没错，他也我我不能说他是我错，的确如此。可是深一层去思考这个问题的时候，不是这样，因为你不理他，他理，他来了，是吧？就像最近你看不停的红帽协定啊，一批一批的工作的，而且你最气的就是说，还有一堆头脑不清楚的台湾人还在配合他。你你真的有时候不必生气，不必这样想，那是上帝给你机会，让你表现出你才是一个真正的台湾。他们那些人蛮可怜的，还要反衬你的坚持，跟你对台湾的这个信心，跟作为台湾人的骄傲，非常重要。我们就不停在被试炼中，不停的在逼迫中。不停的成长，我觉得这个土地才是。那今天这个题目其实，我一进来看到的时候就说，这个我们不是在谈别人的问题，我们不是在谈中国土之下，我们其实已经感受到压力压力这个。那其实你也不必太紧张，你就为为所当为就好，你伸手。这么远，这样手张开大概可以张开到一公尺五十吧。这样的话，你可以做什么事？就做。我这几年其实做的工作也就是这样。我觉得我伸手得机，我可以做，我就做，认真的做这件事情。那我也很感感感谢，零五年陈水扁总统特别拜托我去央广开这个节目，我跟傅文金科先生呢，还有王美珍。你是我们成为很好的团队，那我们几乎在大江南北都结交了非常多的好的好品质的中国人，包括像布木斯这样的，像光成这样的，像高志胜这样的，像刘晓波这样的，我们全部都认识。我的节目在刘晓波被捕之前，我访问过他三十五次；高志胜我们访问过，我印象是五十五次。那胡家大概超过一百次，啊，那我最近在邀请胡家来台湾，啊，继续做，伸手可以做的事就做，那不要不要管这个事情会不会成，我就做。今天我碰到政府官员，有一个政府官员跟我讲，其实我听懂他的意思，他认为陈光成人来根本就是一个，有 miracle 一个奇迹的事情，呃，他根本就不认为他可以来。是他来，那每个人都觉得说，哎，都不行。我可是我自我检讨，我想说，我去邀陈光整的时候，我有想过他不能来，我没有、欸。<笑>我现在也没有想说我，呃，要艾薇薇，那来不成。我也没有想说我要吴家，他不会不可能来。我都期待，我都认为他会到，而且每一个人到了。我们就更了解台湾自己的价值，所以这个会鼓励我不停地做下去，不停地开始邀请，不停地让像我们今天这样晚上，我相信很多人听到布鲁斯的谈话，一定是感觉到很澎湃，心里头很扎实，觉得我们是对的，这很重要。我们都需要这样子的力量，我觉得这个是来自上帝的恩赐，上帝对这个岛。有特别的眷顾啊！我也希望台湾变成基督徒，那可能这就是我们试炼，我们需要面对。感谢各位。